என்னடா இன்னும் காணும் அவன் போய் ரொம்ப நாழி ஆச்சு இன்னும் காணுமே போய் பார்த்துட்டு வாங்க அவனை என்ன ஆச்சுன்னு பாருங்கோ ஏதான விலங்குகள் எதான தாக்கிடுத்த அவனுக்கு எதான மயக்கம் வந்து கிழ விழுந்துட்டானா போய் பார்த்துட்டு வாங்கோன்னு நினைப்பிறேன் ரெண்டு மூணு சீடர்கள் புறப்பட்டு போகிறான் அந்த காட்டில் பார்த்தா ஒரு இடத்துல கீழே விழுந்து கிடக்கார் மயக்கமாக விழுந்து கிடக்கார் குரத்தாழ்வனுடைய மகன் ஜலத்தெல்லாம் தெளித்து அவர் மக்கள் எழுந்து உக்காத்தி வச்சு அவருக்கு மயக்கம் தெளிவிச்சு என்ன பாச்சு ஏதாவது சிங்கம் புள்ளி ஏதானு பார்த்தியா மயக்கம் அடிச்சு விழுந்துட்டியா அப்படின்னு கேட்குறா இல்லை அப்படிங்கிறார் இல்லை வேறு தானே இந்த காட்டில் இருக்கிற வேடர்கள் ஒன்று ஆயுதத்தை கொண்டு தாக்க வந்தார்களா அதை பார்த்து நீ பயந்துட்டியா அப்படின்னு கேட்குறா இல்லை அப்படிங்கிறார் பின்னா என்னாச்சு ஏன் நீ மயக்கம் அடிச்சு விழுந்திருக்க இப்போ நாங்கள் உன்னை மயக்கத்தை தெளிவிச்சு நாங்கள் எழுப்பினோம் என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்குறார் இல்லை நான் ஒரு காட்சியை பார்த்தேன் ஒரு காட்சியை பார்த்தா அதை பார்த்தோன்னு எனக்கு மயக்கம் வந்து கொடுத்து அப்படிங்கிறார் என்ன காட்சி அப்படிங்கிற ஒரு முயலோட குட்டி ஒன்று ஓடிண்டே இருந்தது அதை தொடர்ந்து தாய் முயலும் அழகாக வந்துட்டு இருந்தது தன்னோட குட்டி எந்த அளவுக்கு அழகாக ஓடுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு பின்னாடியே தாய் முயலும் பின்னாடி வந்துட்டு இருந்தது ஒரு வேடன் ஒத்த வந்தான் அந்த வேடன் என்ன பண்ணால் இந்த குட்டி முயலை பார்த்தான் இந்த குட்டி முயல் இன்றைக்கி தனக்கு உணவாகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த குட்டி முயலை பாஞ்சு பிடிச்சி தன்னோட பைக்குள்ளே போட்டு விட்டான் போட்டுண்ட உடனே பின்னடி வந்த தாய் முயல் இந்த கார் இந்த காரியத்தை பார்க்கறது அந்த தாய் முயல் பார்த்த உடனே ஆகா தன்னோட குட்டி போயிடுத்தே அதை பரிதாபமாக இறக்க போகிறதே இந்த வேடன் பிடிச்சிட்டானேன்னு வருத்தப்படுறது முயல் பேசாது முயல் வருத்தப்படுறது அதனோட கண்களில் பார்த்தா ஒரு ஏக்கம் தெரிகிறது ஒரு சோகம் தெரிகிறது சரி இதுக்கு நீ ஏன் மயக்கமான இது காட்டில் நடக்கக்கூடிய விஷயம் தானே ஒரு விலங்கு இன்னொருத்தன் சாப்பிட்றதும் ஒரு விலங்க ஒரு வேட்டை வேடுவன் வேட்டையாடுறதும் சகஜம் தானே இதில் உனக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறார் சீடர்கள் இல்லை இல்லை இதன் பிறகு நான் சொல்ல போகிறத நீங்கள் கவனிக்கணும் அந்த குட்டி முயலை பயில போட்டுண்டு இந்த வேடன் நடக்க ஆரம்பித்த உடனே இந்த தாய் முயல் மெல்ல அவனை பெண் தொடர்ந்து போய் அந்த வேடுவனுக்கு முன்னாடி போய் அவனோட காலை பிடிச்சி சுரண்டது தாய் முயல் இந்த காலை பிடிச்சி சுரண்டிட்டு அண்ணாந்து பார்க்குறது அந்த வேடனை வேடன் யோசிக்கிறான் ஓஹோ இதனோட குட்டி போல இருக்கே நம்ம அதை பிடிச்சின்னு வந்துட்டோம் இதை நம்ம சாப்பிட்ருவோமோ இதை நம்ம கொண்டுடுவோமோன்னு பயந்து காலை பிடிக்கிறது போல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த வேடுவன் என்ன பண்ணுறான் தான் பிடிச்ச பையை திறந்து அந்த குட்டி முயல் எடுத்து கழுவிடுறான் கீழே விட்ட உடனே மீண்டும் அந்த தாய் முயல் அவனோட காலை தொட்டுட்டு அவனை அண்ணார்ந்து பார்த்து ஒரு சந்தோஷத்தோடு அங்கிருந்து குட்டியோட போகிறது அப்படின்னு சொல்கிறார் சரி இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சீடர்கள் கேட்குறார் அப்போ சொல்கிறார் குரத்தாழ்வனுடைய மகன் சொல்கிறார் ஒரு குட்டி முயலை பிடித்த உடனே இதை யார் பிடித்தானோ அவனுடைய காலை நம்ம பிடித்தோம் அப்படின்னா அந்த குட்டியை விடுவிச்சுடுவாங்கிறது அந்த தாய் முயலுக்கு யார் சொல்லிக் கொடுத்த நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பிராணிகளுக்கு அஞ்சறிவு நாலறிவுன்னு சொல்கிறோம் நமக்கு ஆறறிவுன்னு சொல்கிறோம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அவ்வளோதான் அங்கே சொல்கிறா அந்த தாய் முயலுக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தா இந்த காலை பிடிச்சா அவன் விடுவிப்பான்னு யார் சொல்லி கொடுத்தா அவன் பிடிச்சான் இந்த முயல் போய் அவன் காலை பிடிச்சது அவனும் விடுவிக்கிறான் அவனுக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தா இந்த முயல் தாய் முயல் தன்னோட காலை பிடிச்சவொன்னே இந்த குட்டியை கேட்குறது போல இருக்கு அப்படின்னு வேடுவனுக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தா யாருக்கும் தெரியாத ஒரு ரகசியத்தை அந்த முயல் தெரிஞ்சுட்டுருக்கு ஆனால் நான் இத்தனை நாட்களாக இந்த ரங்கநாதரோட திருவடிகளை பற்றி கொண்டால் இந்த ரங்கநாதரை சரணாகதி புகுந்தால் அவர் என்னை காப்பாற்றுவார்ங்கிறது எனக்கு தெரியாமல் போடுது இன்றைக்கி தான் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இந்த ரங்கநாதர் பிடிச்சுண்டா பெருமாளை பிடிச்சுண்டா காலம் முழுக்க நம்மளை காப்பாற்றுவார் நமக்கு எத்தகைய இடையூறு வந்தாலும் அவர் நமக்கு உதவியாக இருப்பார்னு தெரிஞ்சிருக்கு இந்த அஞ்ஞானம் இன்றைக்கி தான் விலகிருக்கு இனிமேல் நான் ரங்கநாதருக்கு சேவை செய்ய போகிறேன் முழுக்க முழுக்க எனது சேவை ரங்கநாதருக்கு தான் அப்படின்னு குரத்தாழ்வனுடைய மகன் சொன்னார் ஆக சரணாகதி அப்படிங்கிறது மிக உயர்ந்த தத்துவம் இது வாழ்க்கையில் நம்ம வேலைக்காக என்ன பண்ணுறோம் முதலாளிகளை பிடிக்கிறோம் காலை பிடிக்கிறோம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நமக்கு இன்க்ரிமெண்ட் வேணுமா முதலாளி ஆக ஓகோன்னு புகழ்கிறோம் அதுக்கு பேர் சரணாகதின்னு பேர் நம்ம எவ்வளவோ பண்ணுற வாழ்க்கையில் ஆனால் ஒரு தெய்வத்தையோ ஒரு மகானையோ நம்ம பிடிச்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிற பலன்கள் அப்படிங்கிறது அளவிடற்கரியது அந்த சரணாகதி தத்துவம் நம்ம ராமாயணத்தில் பார்க்க முடியும் சுக்ரீவன் என்ன பண்ணால் ராமனை பிடிச்சுட்டான் சுக்ரீவன் வந்து ஒரு அறக்கர் குளத்தை சார்ந்தவன் ராவணனோட சகோதரன் இந்த ராமன் கிட்ட வந்து சரணாகதி அப்படிங்கிற வார்த்தையை மட்டும்தான் சொன்னான் மகாபிரிவு அழகாக சொல்லுவேன் ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லுவேன் இந்த சுக்ரீவன் 
ராமன் கிட்ட வந்துட்டு நான் சரணாகதி அடைகிறேன்னு தான் சொன்னானே தவிர காலை பிடிக்கல என்ன பண்ணால் ராமன் சரணாகதியை கொடுத்துட்டான் நீ எங்கிட்டே நான் உன்னை காப்பாற்றுறேன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டான் அப்படின்னு மகாபிரிவை சொல்லுவேன் அந்த சரணாகதி அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு அந்த அளவுக்கு அர்த்தம் உண்டு பிரதோஷ மாமான்னு சொல்லிட்டு மகாபிரிவருடைய அத்தியந்தமான பக்தர் சரணாகதி பெரியவா சரணாகதி பக்தின்னா அவரை தவிர யாரையுமே பார்க்க முடியாது மகாபிரிவா இருக்கிறபோது மகாபிரிவாளை சுற்றி நம்மளாம் நடந்து வருவோம் இந்த மகானை சுற்றினா நமக்கு நல்லது ஒரு வேதம் படிக்கிற அந்தனர்களை நம்ம சுற்றி வந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்லது ஒரு கோவில பிரதட்சிணம் வந்தால் நமக்கு நல்லதுன்னு சொல்கிறோம் அவர் மகாபிரிவளை சுற்றி என்ன பண்ணுவார் அங்கே பிரதட்சிணம் பண்ணுவார் உருண்டு வருவார் மகாபிரிவை எந்த ரோட்டில் இருந்தாலும் எந்த கல் முள்ளில் இருந்தாலுமே மகாபிரிவை டக்குன்னு கீழ்ப்படுத்துருவார் உருண்டு உருண்டு மகாபிரிவளை சுற்றி 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 வந்துட்டுப்பார் மகாபிரிவனும் அப்படியே நின்றுட்டுருப்பார் இதெல்லாம் என்னென்ன சரணாகதின்னு பேர் நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா இவ்வளோ கல் இருக்கே இந்த இடத்துல ஏதாவது முள் உடம்புல குத்திடுமோ அப்படிலாம் நம்ம யோசிப்போம் யோசிக்கவே கூடாது பக்தியில் என்ன அப்படின்னா பகவான் தான் பெரியவன் குரு தான் நம்மளை விட பெரியவர் அந்த இடத்துல அவரை பிடிக்கும்போது நம்ம யோசிக்கவே கூடாது நமக்கு ஆபத்து வருமா அப்படின்னு யோசிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு இன்னும் போதிய பக்தி வரலன்னு அர்த்தம் இந்த பிரதோஷ மாமா என்ன பண்ணுவார் மகாபிரியவா இருக்குன்ற போது மகாபிரியவட்ட ஒரு நாள் போய் கேட்குறார் பெரியவா உங்களோட அனுஷ நட்சத்திரம் நான் கொண்டாடணும் மாதம் மாதம் கொண்டாடணும் எனக்கு நீங்கள் உத்தரவு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறார் இன்றைக்கி அனுஷம் கொண்டாட்டங்கிறது உலகத்தில் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது எல்லா நகரங்களையும் அனுஷ கொண்டாட்டம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் மாதம் மாதம் வரக்கூடிய அனுஷ நட்சத்திரம் மகாபிரிவாளுடைய திரு நட்சத்திரம் மகாபிரிவா இருக்குன்ற போது அவருக்கு அனுஷம் பூஜை ஆரம்பித்தது பிரதோஷம் பிரி மாமா பிரதோஷ மாமா தான் ஆரம்பித்தார் மகாபிரிவ் இருக்குன்ற போதே அவர்கிட்ட கேட்குறேன் நான் ஆரம்பிக்கணும் பிரிவா எனக்கு உத்தரவு கொடுங்க உங்கள் அனுஷ கொண்டாட்டம் நான் எக்மோரில் பண்ணணும் அவர் எக்மோரில் இருந்தார் அப்போ நான் ரொம்ப விமர்சையாக பண்ணணும் அப்படின்னார் பெரியவா அப்படியே அனுப்பிச்சிருவேன் இல்லை அப்புறம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அதை பற்றி பேசவே மாட்டார் போயிடுவார் உத்தரவு வராது ஒவ்வொரு தடவை வரும்போது மகாபிரிவிட்ட கேட்பார் பெரியவா அனுஷம் ஆரம்பிக்கணும் எனக்கு உத்தரவு கொடுக்கோ அப்படின்பார் மகாபிரிவை முதல்ல வச்ச சின்ன ரொம்ப சின்னதாக பண்ணு அப்படின்றாராம் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டார் ரொம்ப சின்னதாக பண்ண பண்ணலாம்னு அர்த்தம் ரொம்ப விமர்சையாக பண்ணாத ரொம்ப சின்னதாக பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாரும் அவருக்கு ஆனந்தம் தாங்க முடியல ஏன்னா பெரியவாட்டேருந்து பர்மிஷன் கிடச்சி கொடுத்து அனுஷத்தை பண்ணலாம் பெரியவா நமக்கு அனுமதி கொடுத்துட்ட இந்த அனுஷத்தை கிராண்டாக நம்ம பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஆசை அவருக்கு அப்புறம் மகாபிரிவை சொல்கிறானா நீ என்ன மட்டும் வச்சுக்காத ஆதிசங்கரை பெருசாக வச்சுக்கோ அப்படிங்கிறாராம் நீ என் படத்தை மட்டும் வச்சுக்காத ஆதிசங்கர் படத்தை என்னை விட பெருசாக வச்சுக்கோ அப்படிங்கிறாராம் அதன்படி அனுஷத்தை பிரதோஷ மாமா வெங்கட்ராம் ஏற ஆரம்பித்தார் அந்த ஃபங்க்ஷனோட பழைய ஃபோட்டோஸ்லாம் சில இதெல்லாம் நெட்டில் இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவ்வளோ பெரிய வைபவத்தை எப்படி அவர் பண்ணினார் அந்த காலத்தில் அப்படின்னு தோணும் கிராண்டாக அபிஷேகம் கிராண்டாக வேத பாராயணம் சாயங்காலம் என்ன பண்ணுவார் பெரியவாளோட படத்தை ஒரு ரதத்தில் அலங்காரம் பண்ணி ஒரு வண்டியில் அலங்காரம் பண்ணி எக்மோர்லேருந்து புறப்பட்டு புரசவாக்கு வரைக்கும் போயிட்டு திரும்ப வரும் அந்த நாட்களில் இந்த ரதம் எக் அனுஷம் அப்படின்னாலே அத்தனை பேரும் இந்த எக்மோருக்கு வந்துடுவா பிரதோஷ மாமா நடத்துகிற இந்த வைபவத்தை பார்ப்பா எல்லாம் அபிஷேகம் காலையிலேருந்து பார்த்து முடிச்சுட்டு சாயங்காலம் நடக்கிற புறப்பாட்டில் எல்லாம் ஜெய் ஜெய்சங்கரை ஹரஹர சங்கரை சொல்லிட்டு அந்த புரசை வாக்கம் வரைக்கும் போயிட்டு திரும்ப வருவா ஒரு அனுஷ தினத்தன்னைக்கு சாயங்காலம் புறப்பாடை நடக்கிறது புறப்பட்டு போயின்ட்டுருக்கு புரசை வாக்கத்தை நெருங்க போகிறது புரசை வாக்கத்தில் ஒரு இடத்துக்கு போகணும் ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு அங்கே பெரியவா கொஞ்சம் நேரம் இருப்பார் முடிச்சுட்டு திரும்பி வந்துடுவார் எக்மோருக்கு வந்துடுவார் அந்த புறப்பாடை போயின்ட்டுருக்கும்போது அந்த வழியில் ஒரு கட்சியோட கூட்டம் அது தேர்தல் காலம் அது எலெக்ஷன் நடக்க போகிறது அப்போ ஒரு கட்சி பிரச்சார கூட்டம் நடக்கிறது அந்த கட்சி நாத்திக கட்சி ரோடு அப்படியே அடைச்சி இந்த பக்கம் வரைக்கும் பந்தல் போட்டு ஜனங்கள் உட்காந்துருக்கா ஆயிரக்கணக்கான பேர் உட்காந்துருக்கா அந்த பக்கம் ஒரு பாதை இருக்குது அந்த பாதை முழுக்க அந்த கட்சியோட தொண்டர்கள் அடைச்சின்ருக்கா அந்த கட்சியுடைய பிரதான தலைவர் பேசின்றிருக்கார் கூட்டமான கூட்டம் தலைவருடைய பேச்சை ஒரே ஆரவாரம் பண்ணி அவ அத்தனை பேரும் கேட்டுருக்கா இந்த ஊர்வலம் வருது அந்த திருமணைக்கு வந்துடுது இந்த ஊர்வலத்தில் இந்த தொண்டர்கள் இருக்கிற பகுதியை கடந்து போகணும் இந்த ரத ஊர்வலம் தொண்டர்கள் அடைச்சிட்டு நிற்கிறார் அந்த காலத்தில் நாத்திகம் ஆத்திகம்ங்கிறது ரெண்டும் மிகப்பெரிய துருவங்கள் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பதுகள் அறுபதுகள்லாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம் மெட்ராஸில் அதனால் எத்தனையோ அவசரப்பட்டவெல்லாம் நிறைய பேர் இருக்கா தமிழகம் முழுக்க பல பேர் இருக்கா இந்த ஊர்வலம் போக
பெரியவை புறப்பட்டு கூட்டுனு வந்து அவரோட இடத்து வரைக்கும் போகாமல் அவரை திருப்பி நம்ம கூட்டுனு போகக்கூடாது ஒரு சங்கல்பம் பண்ணி பெரியவாளை கூட்டுனு வரும் பிரசாவாக்க வரைக்கும் போகணும் அங்கே ஆரத்தையெல்லாம் முடிச்சுட்டு அங்கேருந்து திரும்ப கூட்டின்னு வரணும்னு ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துன்னு கிளம்பியாச்சு அதை சட்டுன்னு அப்படியே திரும்பி போகிறதுக்கு பிரதோஷ மாமாவுக்கு மனசில்லை வேறு தான் வழியாக சுற்றி போகலாமான்னா வேறு வழி கிடையாது என்ன பண்ணுதுன்னு யோசிக்கிறார் கூட்டம் நடந்துட்டுருக்கு அப்போ ஒரு தொண்டர் சொல்கிறார் பெ இந்த பிரதோஷ மாமா கிட்ட இருக்கிற மகாபிரிவ பக்தர் சொல்கிற மாமா ஒன்றே ஒன்று பண்ணுங்கோல அப்படிங்கிறார் என்னடா பண்ணணும் அப்படிங்கிறார் ஒரு சின்ன சீட்டில் இந்த கட்சி தலைவர் பேசின்ட்டுருக்காரு மேடலில் பேசின்ட்டுருக்காரு மேய்க்க பிடிச்சி பேசுகிறார் இல்லையா அந்த தலைவருக்கு ஒரு சின்ன காகிதத்தில் எழுதி கொடுங்க இது போல் மகாபிரிவா ஊர்வலம் வந்துருக்கு இந்த ஊர்வலம் இந்த பாதை வழியாக போகணும் கொஞ்சம் வழிவிட்டால் நாங்கள் இந்த ரதத்தை கொண்டு போயிடுவோம் அப்படின்னு எழுதி அனுப்புங்க ஒருவேளை அவருக்கு மனசிருந்து விட்டார்னா நம்ம அந்த வழியில் போவோம் இல்லை எதுவும் பதில் பேசலை நான் விடமாட்டேன்னா நம்ம திரும்ப போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறார் சரி பரவாயில்லன்னு பெரியவா மேலே பாரத்தை போட்டு ஒரு சின்ன காகிதத்தில் அந்த கட்சி தலைவர் மேடல் பேசின்னு இருக்க அவருக்கு எழுதி முடிச்சுட்டு ஒரு தொண்டர்கிட்ட கொடுத்து இதை அப்படியே பாஸ் பண்ணி பார்த்து தலைவர்கிட்ட போகணும் அப்படின்னு பிரதோஷமாக சொல்கிறார் சரி ஐயரை ஏதோ கொடுக்குறாரு முக்கியமான விஷயம் போல இருக்குன்னு அப்படியே தொண்டர்கள் மாறி மாறி பாஸ் பண்ணி அந்த மேடலில் பேசுகிற தலைவருக்கு போயிடுத்து அந்த ஸ்லிப்பு போயிடுத்து அவர் பிரித்து பார்க்குறாரு பிரித்து பார்த்த உடனே அவர் சொல்கிறாராம் மேடையில் சொல்கிறார் மைக்கில் சொல்கிறார் மகாபெரியவர் ஊர்வலம் வந்துட்டுருக்கு அதனால் இந்த இடத்துல இருக்கிற தொண்டர்கள்லாம் வழிபட்டு இந்த பக்கம் வந்துடுங்கோ அந்த ஊர்வலம் அந்த இடத்த கடந்து போகட்டும் நம்ம அப்புறமாக கூட்டத்தை கண்டினியூ பண்ணுவோம் அவர்களுக்கு வழியை விடுங்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாராம் நாத்திகர்கள் அத்தனை பேரும் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரே ஒரு ஆன்மீக தலைவர் யார் அப்படின்னா மகாபிரியவா என்ன காரணம் அப்படின்னா அவற்ற இருக்கிற நேர்மை அவற்ற இருக்கிற உண்மை அவற்ற இருக்கிற துறவர நெறி உடனே மைக்கில் அவர் அறிவிக்கிறார் எல்லாம் வழி விடுங்கோ அந்த ஊர்வலம் போகணும்னு சொன்ன உடனே ஜெய் ஜெய்சங்கர கோஷத்தை சொல்லிவிட்டு இந்த பிரதோஷ மாமா அந்த தொண்டர்கள் அத்தனை பேரும் அந்த ரதத்தை இழுத்துன்னு வரா இந்த பக்கம் மேடையில் தலைவர் பார்த்துன்னு இருக்கார் அந்த தலைவரை பார்த்துட்டு பிரதோஷ மாமா சொல்கிறாராம் பிரிவு அனுகிரகத்தோடு நீங்கள் அமோகமாக வருவேள் அப்படின்னு வாழ்த்துறாராம் அந்த தேர்தலில் அந்த தலைவரோட கட்சி தான் தமிழகத்தில் வென்று ஆட்சி அமைச்சது ஒரே ஒரு வார்த்தை மகா பிரிவு அனுகிரகத்தோடு நீங்கள் அமோகமாக இருப்பேன்னு ஒரு வாழ்த்தினார் பிரிவால் மனசில் நினச்சிட்டு இந்த பக்கம் போயிட்டு முடிச்சுட்டு எல்லாம் வந்தாச்சு எங்கள் ஊருக்கு வந்தாச்சு எப்போ ஒரு பூஜை பண்ணினாலுமே அந்த காலத்தில் ஒரு வழக்கம் என்ன அப்படின்னா மகாபிரிவை சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பூஜை ஒரு அனுஷ பூஜை ஒரு சகசரணம பாராயண பூஜை எங்கே நடந்தாலுமே திருவிடை முழுதூர் திருவானை கோவில் கும்பகோணம் எங்கே நடந்தாலுமே அடுத்த நாள் பண்ணுவோம் அந்த பிரசாதத்தை எடுத்துகிட்டு போவா அன்றைக்கி ராத்திரியே இந்த பிரசாதத்தை கொண்டு போய் மகாபிரிவாட்டை சமர்ப்பிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக போவா இவர் ஒவ்வொரு அனுஷத்தின் போதும் பிரதோஷமாக என்ன பண்ணுவார் இந்த அனுஷ பூஜை பிரசாதத்தை அடுத்த நாள் பெரியவாட்டை கொண்டு போய் கொடுப்பார் பெரியவாட்டை கொண்டு கொடுக்குறார் பெரியவா பார்க்குறார் இந்த மாலையெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிறார் குங்குமத்தை எடுத்துக்கிறார் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு பிரதோஷம் மங்கட்டாம இருக்கிற பக்கத்தில் கூப்பிட்டுட்டு அவர்கிட்ட கேட்குறாராம் என்னடா இந்த கட்சிக்காரணத்துக்கு வழி விட்டானா எனக்கு அப்படின்னு கேட்குறாராம் இதுதான் சரணாகதி பக்திக்கு உண்டான ரிவார்டு இது தான் இவர் ஆத்மார்த்தமாக செய்கிறத மகாபிரிவை அப்படியே ஏற்றுண்ட காரணத்தினால் தன்னோட பக்தன் எங்கே போகிறான் என்ன பண்ணுறான் என்னென்ன செஞ்சுட்டுருக்கான் அப்படிங்கிறத அந்த பரபிரமம் கவனிச்சுட்டே இருக்கு அந்த கட்சிக்காரன் நாத்திக கட்சிக்காரன் எனக்கு வழிவிட்டானடா நேற்றுக்கு அப்படின்னு கேட்ட உடனே ஓன்று அழுது பிரதோஷ மாமா காலில் விடுறார் அம்மா பிரிவா வழியை விட்டார் எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப சௌகரியமாக போச்சு பிரிவா எந்த இடத்துக்கு போகணுமோ அந்த இடத்துக்கு போய்ட்டு திரும்பி வந்தாச்சு அப்படின்னு பிரதோஷ மாமா சொன்னார் பிரதோஷ மாமா என்ன பண்ணுவார் மகாபிரிவா படம்னா மகாபிரிவா படம்னு சொல்ல மாட்டார் மகாபிரிவா விக்கிரகம்னு சொல்ல மாட்டார் மகாபிரிவன் தான் சொல்லணும் பார் அது படம்னே சொல்லக்கூடாது கோபம் வந்துடும் அவருக்கு மகாபிரிவா படத்தை படம்னு சொல்லக்கூடாது என்ன படம் பெரியவா பெரியவா சாட்சாத்து இங்கே உட்காந்துருக்கார் மகாபிரிவான்னு சொல்லணும் பெரியவா படம் சொல்லக்கூடாதும்பார் அப்படின்னா அந்த பக்தி எப்பேற்பட்ட பக்தி பருவங்கள அதுதான் சரணாகதி பக்தின்னு எதையுமே நம்ம எதிர்பார்க்காம பிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் சரணாகதி பக்தின்னு பேர் எந்த மகானை நம்ம பிடிச்சிட்டாலுமே எந்த தெய்வத்தை நம்ம பிடிச்சிட்டாலுமே நமக்கு எப்படிப்பட்ட எண்ணம் இருக்கணும் அப்படின்னா இவரை பிடிச்சிருந்தா நமக்கு எல்லாமே பலிதமாகும் நமக்கு எல்லாமே சௌக்கியமாக நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் நமக்குள்ளே வரணும் அந்த பக்தி வரணும் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டப்படணும் சரணாகதி பக்திங்கிறது சாதாரணமான பக்தி இல்லை எந்த ஒரு
ஒரே ஒரு குருக்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு ஏழு கோவில் அவரோட கண்ட்ரோலில் இருக்கும் இங்கேருந்து ஒரு நாலு கிலோமீட்டர் தள்ளி ஒரு சிவன் கோவில் இருக்கும் அங்கேருந்து மூணு கிலோமீட்டர் தள்ளி ஒரு கோவில் இருக்கும் அங்கேருந்து ரெண்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி ஒரு கோவில் இருக்கும் அவருக்கு சம்பளம் கிடையாது ஒன்று கிடையாது அவர் என்ன பண்ணுவார் காலங்காலத்தால் வாத்துமாமி ஒரு தூக்கில் சாதத்தை கொஞ்சம் வடித்து கொடுப்பார் கொஞ்சம் பிளைன் ரைஸ் ஒயிட் ரைஸை வடித்து கொடுப்பார் அந்த தூக்கை சைக்கிளில் மாட்டிண்டு அவர் என்ன பண்ணுவார் சைக்கிளில் மிதிச்சுட்டு எத்தனை வயசாக இருந்தாலும் அறுபதா எழுபதா சைக்கிளில் மிதித்து அந்த கோவிலுக்கு வந்து அந்த சிவனுக்கு நாலு குடம் ஜலத்தை விட்டு இந்த சாதத்தை வச்சு பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணிவிட்டு கோவில் நடைய சாத்திண்டு அடுத்து ஊருக்கு போவார் சிவன் காத்துட்டுருப்பார் இன்னொன்று குறுக்கள் வரலையே நமக்கு சாப்பாடு வரலையே அதான் ஆத்மார்த்தம்னு பேர் நம்ம நிறைய ஐட்டத்தை வைக்கிறது முக்கியம் இல்லை பகவானுக்கு சக்கர பொங்கல் புளியோதரை அதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்றதுக்காக வச்சுட்டுருக்கோம் பகவான் சாப்பிடுவார் அப்படின்னா நம்ம சுவாமிகிட்ட வைக்கவே மாட்டோம் பகவான் ஒரு ஓலை சாப்பிட்டுருவார் எவ்வளோ வச்சாலும் சாப்பிட்டுருவார் அப்படின்னா அங்கே வைக்க மாட்டோம் ரெண்டே ரெண்டு வடை ஒரு கரண்டி சக்கர பொங்கல் ஒரு கரண்டி புளியோதரை தான் அங்கே கொண்டு வைப்போம் பகவான் சாப்பிட மாட்டாருங்கிற தைரியத்தில் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் வைக்கிறோம் அடுத்து நம்ம தான் எல்லாத்தையும் காலி பண்ணுறோம் இப்படி ஒரு தூக்கு சாதத்தை எடுத்துகிட்டு ஒரு அஞ்சாறு கோவில் போய் முடிச்சுட்டு மத்தியானம் பன்னெண்டரை மணிக்கு அவர் சைக்கிள் மிஷின் ஆற்றுக்கு வருவார் அவர் பார்த்து மாமி வாசலில் நின்றுட்டு தெருவை பார்த்துட்டு இருப்பேன் மற்ற மாமா வராரா அப்படின்னு மாமி பார்த்துட்டு இருப்பார் என்ன அப்படின்னா அந்த சாதம் வந்த பிறகு அதில் மோர விட்டு அந்த சாதத்தை பிசைஞ்சு அதை சாப்பிட்டா தான் அவளுடைய ஜீவனம் இதால் சரணாகதின்னு பேர் இந்த குருக்கள் நினைச்சார் அப்படின்னா எங்கே வேணாலும் போகலாம் ஒரு நகரத்துக்கு போகலாம் நான் ஏதோ காசு சம்பாதிக்கணும் எனக்கு பகவான் ஒன்றுமே கொடுக்கல நான் டெய்லி இந்த த சாத்தை கொண்டு போய் நிவேதனம் பண்ணுறேன் பகவானுக்கு ஜலத்தை கொண்டு விடணே பகவான் எனக்கு ஒன்றுமே கொடுக்கலை அப்படின்னு நினச்ச ஒரு நகரத்துக்கு போய் சம்பாதிக்கலாம் மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா இருபதாயிரம் ரூபா வரலாம் ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுவார் இந்த சிவனை விடக்கூடாது இவரை விட்டுருவே கூடாது இவரை கைவிடக்கூடாது இவரை நம்ம பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அங்கேயே உட்காராரு பார்த்தல அதுக்கு அந்த பக்தி தான் அவர் அவருக்கு எந்த ஒரு காலத்தில் ஒரு கஷ்டத்தை பகவான் கொடுக்க மாட்டேன் அவர் சைக்கிளில் மிதிச்சுட்டு போகும்போது எத்தனை சோகம் இருந்தாலும் எத்தனை கஷ்டம் இருந்தாலுமே பகவான் அவருக்கு எல்லா சப்போர்ட்டையும் வச்சு பண்ணுவார் கஷ்ட காலம் மட்டும் இல்லை நம்ம இன்பமாக இருக்கிற எல்லா சமயத்திலும் பகவான் நம்ம கூட இருப்பார் பகவான் நம்ம கூட இருந்துகிட்டே இருப்பார் சுவாமிங்கிறது எப்படின்னா நம்ம கண்ணுக்கு நேரம் படமாக பார்க்குறதெல்லாம் வேறு எல்லா இடத்துலையும் சகல தேவதைகள் நிரம்பி இருக்குது அப்படின்னு சாஸ்திரத்தில் ஒரு வரி இருக்குது நம்ம எந்த இடத்துல இருந்தாலுமே அந்த இடத்துல நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிய இங்கேயும் இருக்குது கண்ணுக்கு தெரியாத தேவதைகள் அங்கே சுற்றிட்டே இருக்கும் அதனால தான் சொல்லுவேன் நம்ம பாத்ரூமில் குளிக்கும்போது நம்ம ஒரு வஸ்திரத்தை அணிஞ்சிட்டு குளிக்கணும் அந்த பாத்ரூமுக்குள்ளே சகல விதமான தேவதைகள் இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் தேவதைகள் இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் சுவாமி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம எப்படி இருக்கணும் ஆ சுவாமி இந்த இடத்துல இருக்குது நம்ம தப்பு தண்டா நினைக்கக்கூடாது அடுத்தவனுக்கு தப்பு தண்டா பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரு பயம் நமக்குள்ளே வரும் அந்த பயம் நமக்கு வருது பார்த்தியில் அந்த பயம் தான் அடுத்து பக்தியாக மாறும் அந்த பக்தி தான் அடுத்து சரணாகதியாக மாறும் அந்த சரணாகதி பிடிச்சுட்டோம் அப்படின்னா க்ளோஸ் நம்ம பிறவியே க்ளோஸ் ஆகிடும் எந்த காலத்தில் எத்தனை வருஷம் வரைக்கும் நம்ம வாழணுமோ எத்தனை வருஷம் வரைக்கும் நமக்கு விதி எழுதி வச்சுருக்கோ அது வரைக்கும் வாழ்ந்துடுவோம் நாயன்மார்கள் சரிதத்தெல்லாம் பார்த்தல் அப்படின்னா அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்கள்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அதை தாண்டி சிவபக்தி கொண்டவர் நிறைய பேர் இருந்தார் இந்த அறுபத்தி மூணு பேரை நம்ம ஸ்பெஷலாக சொல்லுவோம் பிரஸ் த பெல் ஐக்கன் ஆன் தி யூடியூப் அண்ட் நெவர் மிஸ் அண்ட் அப்டேட்